আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছেন সকলে আজ হচ্ছে একটা পার্সোনাল যে ফ্যামিলি ব্লগ বা হচ্ছে অফিসিয়াল ব্লগ বলতে পারেন তো আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আর হচ্ছে আজকে ব্লগটা হচ্ছে আমার নব আগত বাবু নিয়ে তো আমার হচ্ছে বাবুর জন্য আমার খালামুনি কি কি করেছে তো সেটা নিয়ে হচ্ছে আজকে ভিডিও দিব তো আসলে কি বলবো আমার বাবু হওয়ানি আমার হচ্ছে আমার খালা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানে খুবই এক্সাইটেড আর কি আমার আমি আমার বরের চাইতে মনে হয় আমার খালা মনি বেশি এক্সাইটেড পুরো ছিল যে তোমার ফার্স্ট বেবি আর আমার নিজের খালা মানে আমার মা ছোট তো আমার খালা মনি এগুলো আয়োজন করেছে আসলে হচ্ছে আমার মা মারা গিয়েছেন কয়েক মাস হলো তো কয়েক মাস বলতে ভালোই অনেক মাস হয়ে গেছে তো আমার আম্মুর খুব শখ ছিল তো আমার বাবুকে খুব যত্ন নেবে দেখাশোনা করবে আমার বাবু হলে কিন্তু আসলে মানে কপালে ছিল না আর কি আমার মা খুব মানে কম বয়সে মারা গেছে যখন মারা গেছে তার সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ বছর বয়স ছিল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আসলে মারা গেছে যারা আমার ইউটিউবে অনেক শুরু থেকে ছিলেন তারা হয়তো জানেন যে আমার চ্যানেলটা আমি শুরু করেছিলাম আমার মাকে সাপোর্ট করার জন্যই আর কি তো সে তো আর থাকলো না মানুষটা মারাই গেল তো যাই হোক খুব কষ্ট করেছে চ্যানেলটার পেছনে আর এই প্রেগনেন্সির মধ্যেও কিন্তু আমি আমার সকল ভিডিওগুলো করে চলেছি তো আপনাদের কাছে কিছু ফ্যামিলি ব্লগ শেয়ার কখনো তেমন করা হয় না তো আজ হচ্ছে করছি আমার একটা বিড়াল ছিল সেই বিড়ালটা হারাই গেছে ঢাকায় আসতে নিয়ে তো মনটা আসলে ওর জন্য খারাপ লাগে কারণ আমার আম্মুরও অনেক শখ বিড়ালটা ছিল ওর নাম পিউ ছিল তো যাই হোক তো যা বলছিলাম তো আমার খালামুনি আমার জন্য এগুলো আমার বাবুর জন্য সব কালেক্ট করেছে আমার খালামুনি খালু মানে আমার জন্য যে কতটা মানে কি বলবো মা নিজের মা যেরকম করে সেরকমই আমার যত্ন এই পুরা প্রেগনেন্সিতে আমার অনেক যত্ন করেছে কিছু খেতে মন চাইলে আনটি বানাই দিত হয়তো আমু বেঁচে থাকলে আমার অনেক যত্ন নিতে পারত কিন্তু খালা মনে আছে তো ওই কষ্টটা অন্তত অতটা কষ্ট হয় না আমুর কথা ভেবে মাঝে মাঝে কান্না আসে কিন্তু কি আর করার মানে এখন মারা গেলে তার কিছু করার নাই খুব খারাপ লাগে আমুর খুব শখ ছিল আমার বাবু নিয়ে কিন্তু মারা গেল আগেই তো যাই হোক তো আপনাদের কাছে খুশির প্রসঙ্গ করতে করতে চোখে পানি এসে গেল আর রামুর কথা মনে বললে কান্না আসে আচ্ছা যাই হোক তো আসলে আমার খালামুনি আমার মার মানে কি বলবো একটা শূন্য জায়গা যে ছিল তা অনেকটাই পূরণ করে ফেলেছে মার জায়গা তো পূরণ করা সম্ভব না কিন্তু আমাকে যে এত ভালোবাসা এত কেয়ার করেছে মানে বলার সম্ভব না তো যাই হোক তো আজ হচ্ছে আপনাদের সাথে তো ভালো কিছু শেয়ার করতে চাচ্ছি আমার খালা মনে হচ্ছে যে নিপা না কি জানি বলে এটা ফতুয়া ফতুয়া নিপা এই এইগুলো হচ্ছে কিনেছে কিছু এটা হচ্ছে ধোয়া লাগবে খালা মনি বলে সেটা হচ্ছে ধুতে হয় আগে তো এটা ধুয়ে ডেটল দিয়ে ধুয়ে একটু আরও হচ্ছে এটা তো খুব নরম বাচ্চা হওয়া বাচ্চাদের হচ্ছে এটা পড়াতে হয় তারপরে যে খুব সুন্দর হচ্ছে স্যান্ডেল এনেছে বাবুকে পড়ানোর জন্য আর এটা হচ্ছে ওই যে বাচ্চা হওয়ার পর নাকি যে তোয়ালেতে হচ্ছে প্যাঁচাতে হয় তো এটা হচ্ছে সেই তোয়ালা খুব সুন্দর তোয়ালাটা দেখতে পাচ্ছেন খুব কিউট এগুলো আমার খালা মনি সব অ্যারেঞ্জ করেছে আমার বাবুর জন্য তো এখানে হচ্ছে দুটো সোয়েটার দেখতে পাচ্ছেন সোয়েটারগুলো কিন্তু খুব কিউট আমি দেখাচ্ছি 
তো আমার খালা আমার খালা আর খালু আমাদের খুব খুব যত্ন নেয় আর এই যে বাবুর জন্য তারা খুবই এক্সাইটেড তো এই সোয়েটারটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই কিউট খুব সুন্দর যাই হোক তো এরপরে একটা সোয়েটার এটা হচ্ছে রেড কালারের তারপরে একটা গেঞ্জি আছে আর আমার হচ্ছে র্যাম্পার এটা মনে হয় র্যাম্পার বলে সম্ভবত আমার র্যাম্পার খুব পছন্দ ছিল তো মানে আমার খুব ইচ্ছা যে বাবুকে হচ্ছে আমার ইচ্ছে হচ্ছে বাবুও র্যাম্পার পড়বে আমিও র্যাম্পার পড়ব দুজন পরে ছবি তুলবো খুব মজা করব তো আন্টি হচ্ছে আমাকে তিন তিনটা র্যাম্পার নিয়ে দিয়েছে বাবুর জন্য খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন র্যাম্পারগুলো পড়লে বাচ্চাদের কিন্তু খুব সুন্দর লাগে তো এগুলো দেখলে খুব ভালো লাগে তো এরপরে এটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা র্যাম্পার টাইপেরই এখানে হচ্ছে গেঞ্জি পড়তে হয় গেঞ্জি পরে ওই সবগুলোতে তো পড়তে হয় এটা হচ্ছে ওই সিস্টেমে তো এটা খুব সুন্দর একটু বড় হলে বাবু পড়তে পারবে তো এটা আর একটা র্যাম্পার এটা অনেক সুন্দর আর নিমাগুলো কিন্তু খুব সুন্দর এটা হচ্ছে এই সিস্টেমে আন্টি বললো হচ্ছে পেছনে হচ্ছে এটা ফিতা সিস্টেম কারণ হচ্ছে বাবুদের বুকে যেন ঠান্ডা না লাগে এই জন্য বুকে বোতামটা না নেওয়াটাই বেটার হয়ে থাকে আর যেহেতু ছোট মানুষ একদম বাবা বাচ্চারা এসব পড়বে তো এটা হচ্ছে নিপা নিপা হ্যাঁ এটার নাম মনে হয় নিপা ফতুয়া আমি বলি আর কি তো এটা হচ্ছে আরো গেঞ্জি কিছু অনেক কিউট দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর গেঞ্জি এগুলো হসপিটাল ব্যাগের মধ্যে কিছু কিছু তুলতে হবে আবার হসপিটাল ব্যাগের মধ্যে কিছু ম্যাক্সি আর পেটিগুড় হয়তো হ্যাঁ পেটিগুড়ও নিয়েছি ম্যাক্সি এইসব আছে এটা হচ্ছে বাবুর জন্য এটাও খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন তো এগুলো আসলে কিছু মানে কেনাকাটা আসলে করা মানে আমার খালামুনি নিয়ে যেয়েছে বাবুর জন্য এটা হচ্ছে প্যান্ট এখানে আরও প্যান্ট আছে এই যে এটা হচ্ছে শার্ট এটা একটু বড় হলে পড়তে পারবে জ্যাকেট টাইপের আচ্ছা আর এটা হচ্ছে প্যান্ট আর এটা হচ্ছে শার্ট তো বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র আমার খালামুনি এগুলো অ্যারেঞ্জ করেছে তো আমার খালামুনি কি কি বাবুর জন্য কেনাকাটা করলো আপনাদের দেখালাম আসলে কি বলবো এই একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে অনেক খুব সুন্দর একটা ফিলিংস আর পুরো মানে জার্নিতে আমার কি বলবো আমার খেয়াল আমার খালামুনি খুব 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 রেখেছে তার যত মানে কি বলবো তার যত কথা বলে হয়তো পূরণই হবে না কারণ এই সময় একটা মেয়ের অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে অনেক কিছু মানে সব কিছু দেখতে আমার আন্টি আমার জন্য অনেক কিছু করেছে তিনি যে আমারকে বুঝেছে একটা মায়ের মতো একটা মারা মেয়েকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে আমার মা আমাকে আমাকে যেখানে থাকতাম কল দিত সব সময় আমার খালা মুনি আমাকে কল দিয়ে খোঁজ নেয় সব সময় একটা সময় ছিল আম্মু যখন কল দিত বারবার বিরক্ত হতাম অনেক সময় যে ছয় সাত বার করে কল দাও কাজ করছি বা কিছু কিন্তু যখন মারা গেল তখন বুঝছি আসলে সেই শূন্যতাটা যে কি কিন্তু এই যে যখন আমি আমার কাজে বের হই তখন আমার খালামুনি আমাকে কল দিয়ে দিয়ে আমার খোঁজ নেয় সব সময় তো সব সময় খোঁজ নেয় সব কিছু করে তারপরে হঠাৎ মোটাৎ আমার যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে মন চায় আবার অনেক সময় আছে আমার মন চাচ্ছে খালামুনি এমনি বুঝে গেছে তো আমার জন্য সেটা করে তো কি বলবো মানে একটা মাহারা মেয়েকে তার মায়ের যে কমতিটা আছে তা অতটা হ্যাঁ মায়ের কথা তো সবসময় সবারই মনে পড়ে আর এই সময়টা আসলে সবার জন্য একটু কি বলবো একটু হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই সময় অনেক কিছুই মনে হয় তো যেহেতু একই জায়গায় আমাদের বাসা প্রায় কাছে তো ওই জন্য মানে খুব কেয়ার নিতে পারে আর আমার আমার পাশে সব সময় আছে তারা তো কি বলবো তাকে যত ধন্যবাদ দিই ততই কম আর আমার হচ্ছে 
পিচি ভাই বোনগুলো আছে ভরা এত মিশুক আমি বলে বোঝাতে পারবো না এত ছোট ছোট বয়সে ওরা হচ্ছে মামা হয়ে যাচ্ছে তারপরে খালামনি হয়ে যাচ্ছে একটাই মাত্র খালামনি হবে আমার বাবুর আমার একটাই বোন আছে খালা তো মানে খালা তো একটা বোন আরো আছে মানে আমার নিজের মায়ের পেটের মানে বোনের যে আমার খালামনি তার মানে একটাই মেয়ে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটাই তো আরো আছে কিছু কিন্তু হচ্ছে মানে আমার মায়ের পেটের বোনের হচ্ছে একটা মাত্রই মেয়ে আর দুটো ছেলে তো ওরা হচ্ছে মামা হবে তো ওদের ভরসায় ছেড়ে দিব আর কি যখন হবে তো আপনারা আমার বাবুর জন্য দোয়া করবেন যেন সুস্থভাবে পৃথিবীতে আসে আর আমাদের আমার হাজবেন্ড আমার জন্য দোয়া করবেন আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন আর আমার মার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাকে বেহস্ত নসিব করে আর আমার খালা খালুর জন্য দোয়া করবেন খালা আসলে খালারা অনেকটা মায়ের মতো হয় জানি না কারটা কীরকম আসলে ছোট থেকে আমার খালামনির সাথে আমার সম্পর্কটা খুব সুন্দর ছিল আমার খাওয়ানো আমাকে মানে যত্ন নেওয়া আমার কালামনি করতো ছোট থাকতে থেকে তো কখনো ভাবিনি এই বড় হয়ে এই পর্যায়ে এসেও খালামনি আমার এতটা কেয়ার করবে মানে মানুষের জীবনে একটা সময় আসে আমার মায়ের খুব শখ ছিল আমাকে সবসময় বলতো তোমার যখন বাবু হবে তুমি অনেকগুলো বাবু নিবা আমি সব পালবো আমার মার বাচ্চা কাছে এত পছন্দ ছিল বলতো দশটা বাচ্চা নিবা আমি পালবো আমি বলতাম আমা আমি কি বলছি বাচ্চার ফ্যাক্টরি দিব কি আর বলি আমার মায়ের খুব শখ ছিল নাতি নাতনি দেখা কিন্তু পারলো না তো যাই হোক আমি কথা বলতে বলতে বেশি আবেগী হয়ে পড়ি তো অনেকের কাছে হয়তো খারাপ লাগবে জিনিসটা কিন্তু কি করব কথা বলতে বলতে আসলে জিনিস মনে হয় সবাই আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য আর হ্যাঁ ইউটিউবটা আমি খুব মানে ইউটিউবটা কিভাবে শুরু করছি এই নিয়েও একটা ভিডিও আমি করব অনেকে জানতে চায় আবার ইউটিউবে কিন্তু অনেক ঝামেলা অনেক সময় হয় রিসেন্টলি আমি অনেক মানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি এমন অনেক ইউটিউবার আছে তারা হচ্ছে মানে একটা বুঝি না মানে আমি যে দোকানে যাই সেই দোকানে যে তারাও হচ্ছে মানে তিনিও হচ্ছে করতে চায় ভিডিও এটা হচ্ছে কিন্তু একটা মানে জটা জটিলতা সৃষ্টি করা আর কি তিনি জেনে শুনে যে এরকম ধরনের কাজ করছে একটা ননসেন্স টাইপের কাজ থামনেল কপি করা থেকে শুরু করে মানে ভিডিও কপি এটা খুব খারাপ ব্যাপার একটা ভাবতে পারি না একটা ম্যাচিওর মানুষ এরকম করে কিভাবে জানি না একটা প্রেগনেন্সি অবস্থায়ও মানে আমার সাথে উঠে পড়ে নিয়ে লেগেছিলেন তো যাই হোক আমি আর কেয়ার করি না আল্লাহর হাতে সব ছেড়ে দিয়েছি কারণ আমি যে কখনো হচ্ছে কারো কখন ক্ষতি করিনি তো আমার আমি আমিও এটাই বলবো যে কারো ক্ষতি করে কেউ কখনো মানে বড় হয় না একজনের পিছে যদি আপনি লাগেন তাহলে সে হয়তো আপনার পিছে কোনো লাগা বা কিছু না করলো কিন্তু আল্লাহ কিন্তু ঠিকই হচ্ছে সময়ের জবাবটা সময় দিয়ে দিবে একটা প্রেগনেন্ট মেয়ের পিছে আপনি যে এভাবে লেগে আছেন তো সেটা খুবই জঘন্য একটা কাজ বুঝতে পারছি না নিজের আইডিয়াতে একটা দোকান বের করাও কিন্তু কঠিন বা একটা হচ্ছে যে আপনি এই রকম একটা ভিডিও করতে চান বা কিছু আপনার বুদ্ধিতে যদি কিছু করেন সেটা কিন্তু নিজের একটা নিজস্বতা আছে তো মানুষের কপি করা বা মানুষের ক্ষতি করা এটা কিন্তু খুব খারাপ তো আল্লাহ আছে আল্লাহ সবই দেখছে আমি নিজে কিছু করব না আল্লাহই তার বিচার করবে কারণ এত মানুষের পিছিয়ে উঠে পড়ে লাগাটা খুব জঘন্য একটা কাজ তো আমার মনে হয় যে মানে এটা যে করছে তার মানে সে তার জিনিসটা সেই বুঝে নেবে আল্লাহ এক সময় হয়তো তাকে শোদ জ্ঞান বুদ্ধি দিক আমি তাকে হেদায়তের দিক এছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না কারণ অনেকে আপনার হয়তো অনেকেই দেখবেন যে আমার ভিডিওর অনেকটাই কপি করা শুরু করে দিয়েছিল তো এই প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে পারি না আমি বলতে চাইও না কারণ হচ্ছে প্রেগনেন্সির জন্য আমি কিন্তু উত্তরার মধ্যে শুরু করছি 
তো এই সময়ও আমাকে অনেক জ্বালাইছে তো এইসব নিয়ে একসময় একটা মানে অন্য সময় একটু বলবো এখন বাবুর যেহেতু দেখাচ্ছি কিছু মনের কথা শেয়ার করলাম প্লাস কিছু বললাম সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন তো আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন আর ভালো থাকবেন আর যাদের যাদের বাবু হবে সবাইকে কংগ্রাচুলেশন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমি ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করতে থাকব দেখতে যাবেন আর কি দেখতে চান আমাকে অবশ্যই জানাবেন অনেক আপুরা বলেন যে আপু উত্তরার বাহিরেও একটু করো আপু হচ্ছে প্রেগনেন্সির কারণে আমি কিছুদিনের জন্য বিরত আছি আপনারা জানুয়ারি থেকে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার ভিডিও পাওয়া শুরু করবেন কোনো চিন্তা করবেন না আপুরা আপনাদের কি দেখতে চান আমি অবশ্যই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আর আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আমাকে বলবেন কারণ একটা মানুষ মানে একদম পারফেক্ট হয় না তো আজ এই পর্যন্তই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আর আমি আসলে মাঝখানে ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম আম্মুর কথা বলতে বলতে যদি কারো খারাপ লাগে আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ আসলে মায়ের কথা আসলে না সবাই একটু ইমোশনাল হয়ে যায় তো আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ